ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு எஸ் எம் கோகார்டன் நான் உங்கள் ராஜா இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் அவ்வளோ எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கோல் ஃபிஷ் ப்ரீடிங் பற்றி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபிஷ் ப்ரீட் பண்ணிங்கனாலும் சரி அதோட ப்ரீடிங் பேரை நீங்கள் ஹெல்த்தியாக கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் உங்கள் ப்ரீடிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சிடும் இப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேலை கோல் ஃபிஷ்ல எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நான் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எல்லா இது எல்லா ஃபிஷ்க்குமே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ கோல் ஃபிஷ்லேயும் வந்து ஈஸி தான் ஸோ இப்போ நான் கை காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த ஒல்லியாக வந்து ஒரு கோல் ஃபிஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பெல்லி வந்து பல்ஜ் ஆகாமல் இது வந்து மேல் அந்த பெல்லி வந்து நல்லா குண்டாக இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லுக்லேயே கண்டுபிடிக்கிற மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் அதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பிள் மெத்தட் இருக்குது மேல் வந்து ஃபீமேலை வந்து எப்பயுமே சேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதை வச்சும் நீங்கள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஐடென்டிஃபிகேஷனை வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேலை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது ஒரு மேல் கோல் ஃபிஷ்ஷு இப்போ அந்த மேல் கோல் ஃபிஷ்ஷை நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து கை வச்சு காட்டுற இந்த செவில் பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன டாட் டாட்டடாக வந்து உங்களுக்கு புள்ளிகள் தெரியும் இந்த புள்ளி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா அந்த செவில் பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு புள்ளிகள் தெரிஞ்சுன்னா அது மேல் கோல் ஃபிஷ் இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் காட்டுறம் பாருங்கள் இந்த இடத்த நல்லா நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டாட் டாட்டடாக உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மேல் கோல் ஃபிஷ்னு கம்பல்சரியாக வந்து கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபீமேல் கோல் ஃபிஷ்ஷை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபீமேல் கோல் ஃபிஷ்ஷை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் இந்த ஃபீமேல் கோல் ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெல்லி வந்து நல்லா பல்ஜாக இருக்கும் அதோட ஐடிவைட்ரு பகுதி வந்து நல்லா குண்டாக இருக்கும் இதை வச்சே நீங்கள் வந்து அதே அதே மாதிரி மேலை விட ஃபீமேல் வந்து நல்லா குண்டாக சைஸில் பெருசாக இருக்கும் இதை வச்சே நீங்கள் தாராளமாக வந்து இந்த ஃபீமேலில் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கன்ஃபார்ம் ஸ்டெப் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெண்ட் போர்ஷனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த பெண்ட் போர்ஷன் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரோஸ் கலரில் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் காட்டின மாதிரியே இருக்கும் இப்போ வந்து அது ஃபீமேல்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்போ மேலுக்கும் வந்து நான் பெண்ட்டை வந்து காமிச்சிட்றேன் ஸோ அந்த வெண்ட் போர்ஷனை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் மேலுக்கு வந்து ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த வெண்ட் போர்ஷனு அதே மாதிரி அந்த ரோஸ் கலரில் இல்லாமல் ஒரு சின்ன புள்ளி மட்டும் ரோஸ் கலரில் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த ஃபின் வந்து கொஞ்சம் மறைச்சிட்ருக்கு இந்த ஒதுக்கிட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து மேலுக்கான ஐடென்டிஃபிகேஷன் வெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனு இப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேலை நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேலாக நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இதில் நேச்சுரல் ப்ரீடிங் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஹேண்ட்ஸ் பானிங் நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இது வந்து நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு ப்ரீட் ஆகிடும் இப்போ அந்த ப்ரீடிங் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் இன்ச் வந்து உங்கள் கோல் ஃபிஷ் வந்து இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல சைஸ் உள்ள கோல் ஃபிஷ்ஷு ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து நேச்சுரல் ப்ரீடிங் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீடிங் டேங்க் செட்டப் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அது வந்து சிம்பிள் தான் அதையும் காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் எதாவது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அது பார்க்காதவங்களுக்கு நான் மேலே காட் கொடுக்குறேன் அதை பாருங்கள் இப்போ இந்த சின்ன டப் செட்டப்பில் வந்து நான் ப்ரீட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் டப்லியோ இல்லை சிமெண்ட் டேங்க்லேயோ இல்லை கிளாஸ் டேங்க்லேயோ நீங்கள் தாராளமாக வந்து டப் ப்ரீடிங் செட்டப் வந்து பண்ணிக்கலாம் நான் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல ஒரு ப்யூரான நான் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஏர் ஸ்டோன் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் ஏர் ஃப்ளோக்காக வேறு எதுவுமே வந்து நான் பண்ணல இப்போ நான் வாங்கிட
ஃபாக் ஸ்டைல் பிளான்ஸ் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபாக் ஸ்டைல் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஆகாய தாமரையோ இல்லை வாட்டர் லெட்டியூஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு குளம் ஏரி கண்மாய் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் லிட்டிஸ் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆகாய தாமரையும் கிடைக்கும் அது என்னென்னா நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மெத்திலின் ப்ளூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்கள் உணர்ந்த தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த பிளான்ஸ் வந்து போடுங்க ஏன்னா ஃபங்கஸ் வந்து உங்கள் எக்கில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடாமல் இருக்கணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்னிங் நான் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்னோடய ஃபீமேல் அண்ட் மேல் வந்து ப்ரீட் ஆயிடுச்சு ப்ரீட் பண்ணி எக்லே பண்ணி அது ஃபெர்டைலாகவும் ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து பிளான்ஸில் தான் வந்து நிறைய எக்ஸ் வந்து இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் சின்ன சின்ன டாட் டாடாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குருணை குருணையாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ் வந்து தெரியும் வெள்ளை கலரில் இப்போ தெரிலனா கூட நான் அதை தனியாக எடுத்து காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து ஒரு மேல் தான் போடணும் ஒரு ஃபீமேல் தான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இந்த சிக்ஸ்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி லிட்டர் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் கூட நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இது பண்ணலாம் பட் வந்து அது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கும் வாட்ரு வந்து ரொம்ப பொல்யூட் ஆகிடும் ஸோ மேக்சிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மேலே பண்ணாதீங்க என்னை பொறுத்த வரையும் இதனோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஸ்பானிங் பண்ணுற மாதிரியே அதில் ஏதாவது மிச்ச மீது எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வெளியே வர வைக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஹேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்காதீங்க ரொம்ப ஜென்ட்டாக தான் நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறேன் நீங்களும் ரொம்ப அதை அழுத்தி பிடிச்சிடாமல் நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஹேட் பண்ணிவிடாமல் ரொம்ப ஜென்ட்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து என்னோடய பெருவரல் சைடை வந்து வெண்ட் வர மாதிரி நான் திருப்பி பிடிச்சிக்க போகிறேன் இந்த கோல்ட் ஃபிஷ்ஷை அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த விந்து லிக்யூடையும் அந்த விந்து பாலையும் அந்த முட்டை கருவையும் வந்து வெளியே வர வைக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து அப்படியே ஜென்ட்லாம் வந்து மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி அதோட வெண்ட்டுக்கு மேலே லைட்டாக வந்து அப்படியே வந்து மசாஜ் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அந்த பெருவரலை ரொம்ப மெதுவாக பண்ணுங்கள் ரொம்ப பொறுமை அவசியம் நீங்கள் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாவது ஹேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் கோல்ட் ஃபிஷ் வந்து நிறையா நீங்கள் இழக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப மெதுவாக பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பிளான்ஸ் பக்கத்தில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எக்ஸும் வந்து அதிலே ஒட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் ஸ்பானிங் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு எக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த மேல் ஃபிஷ்ஷையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபீமேலுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து எல்லா எக்ஸையும் வந்து நிறையா ஹேட்சாக லே பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சது டப் ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபீமேலை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் மேக்சிமம் இப்போ மேலுக்கு மட்டும் லைட்டாக மெசேஜ் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி சாரி மெசேஜ்னு சொல்லிட்டேன் மசாஜ் பண்ணி அந்த விந்து பாலை வந்து வெளியே வர வைங்க வர வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஒரு அலாஸ் அலாசிட்டு நீங்கள் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேலை செப்ரேட் பண்ணிடணும் மேலே தனியாகவும் ஃபீமேலை தனியாகவும் போடுங்க ஒரே டபில் போடாதீங்க ஏன்னா மேல் வந்து ஃபீமேலை வந்து சேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேலை வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரீடிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மேல் அண்ட் ஃபீமேலாக நிறையா எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறையா குட்டிங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் மேல் அண்ட் ஃபீமேலை வந்து தனித்தனியாக போட்டேன் மேலே தனியாகவும் ஃபீமேல் தனியாகவும் நான் உங்களுக்கு போட்டேன் இதில் வந்து மெத்திலின் ப்ளூ மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஆன்டிஃபங்கல் மெடிசன் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஹேர் ஃப்ளோவை போட்டுருங்க ஏன்னா உங்கள் ஃபிஷ்க்கு ஏதாவது டேமேஜ் இருந்துச்சு ஃபங்கஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மெடிசன் வந்து அதை வந்து க்யூர் பண்ணிவிடும் இப்போ நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸை வந்து எப்படி ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஹேட்ச் பண்ண வைக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிளான்ஸை வந்து ஃபுல்லாக அந்த எக்லே பண்ணியிருக்கு இல்லையா கோல்ட் ஃபிஷ் அந்த கோல்ட் ஃபிஷ்ஷை எக்லே பண்ண அந்த பிளான்ஸை நீங்கள் தனியாக எடுத்து ஒரு தடவை வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுங்க நான் இப்போ எதுக்கு
இது எல்லாமே கோல் ஃபிஷ்ஷோட எக்ஸ் தான் நீங்கள் ரொம்ப ஜென்டிலாக ஹேண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸை ஸோ பார்த்தீங்களா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த எக்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தனியாக ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் பியூரான வாட்டரில் எந்த ஒரு டாட்டும் இல்லாத வாட்டரில் இதை ஒரு தடவை நான் அலசிக்க போகிறேன் அலசிட்டு இந்த டப்பில் இருக்கிற தண்ணியை நான் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபங்கஸ் நிறைய நான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மெத்லின் ப்ளூ வந்து கொஞ்சம் அஞ்சு லிட்டருக்கு ஒரு எம்எல் அப்படின்ற ரேஷியோவில் நீங்கள் அந்த மெத்லின் ப்ளூவை போட்டு ஒரு தடவை நல்லா அந்த எக்ஸை வந்து நல்லா வந்து ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் மெதுவான ஸ்லோவான டேப் வாட்டரில் அந்த ஃபுல்லாக அந்த பக்கெட்டை வந்து நீங்கள் அந்த டப்ஸை வந்து நல்லா அலசிட்டு மெதுவாக அலசிட்டு எக்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது ஸோ ரொம்ப ஜென்டிலாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப மெதுவாக பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த எக்ஸை வந்து உங்களுக்கு தனியாக காட்டுறேன் அது எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியாக காட்டுறேன் இப்போ நான் அந்த தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றிட போகிறேன் மெதுவாக ஊற்று ஊற்றணும் அவசரப்படக்கூடாது ஸோ நான் ஃபுல்லாக தண்ணி இப்போ வந்து கீழே ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு இந்த எக்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த டப் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு இரநூறு முந்நூறு எக்ஸ் வந்து இதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கங்கே உங்களுக்கு டேட்டும் வந்து தெரியும் சின்ன சின்ன அழுக்குகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு மெத்லின் ப்ளூ வந்து ஃபைவ் லிட் அஞ்சு லிட்ருக்கு ஒரு எம்எல் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஊற்றிக்க போகிறேன் ஊற்றி நல்லா ஒரு தடவை அந்த தண்ணியை வந்து அலசிட்டு வாட்டரை நான் வந்து ஃபுல்லாக ஏற்றி விட்டுற போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எக் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீடை வந்து நடந்துச்சு என்னோடய கோல்ட் ஃபிஷ் ஃபுல்லாக வந்து எக் வந்து ஹேச் பண்ணிடுச்சு இப்போ அந்த எக்ஸை வந்து லே பண்ணிடுச்சு சாரி ஸோ இப்போ நான் வந்து வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டேன் அந்த பிளான்ஸையும் வந்து நல்லா அலசிட்டேன் இப்போ அந்த என்னோட பிளான்ஸை வந்து ஃபுல்லாக அந்த டபுளில் வந்து போட்டேன் இப்போ மெத்லின் ப்ளூ வந்து நான் சொன்ன ரேஷியோவில் ஃபைவ் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் அஞ்சு லிட்டருக்கு ஒரு எம்எல் அப்படின்ற ரேஷியோவில் நான் வந்து மெத்லின் ப்ளூ வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் அதை நல்லா கலக்கிட்டு இந்த ஏர் ஸ்டோன் வந்து நான் ஒன்று போட போகிறேன் ஸோ மைல்டான ஏர் ஸ்டோன் நான் முன்னாடி போட்ட மாதிரியே மெதுவாக அந்த ஏர் ஸ்டோவுக்காக நான் போட்டு மேலே வந்து நஸ்கிட்டோ நெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு நான் மூட போகிறேன் ஏன்னா வேறு எந்த அழுக்குகளும் இல்லை ஏதாவது பூச்சியோ எதுவுமே வந்து அதில் விழுந்துராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கால் வாசி மட்டும் வெளிச்சம் தெரிகிற மாதிரி நான் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஏர் ஸ்டோன் தான் நான் வந்து உள்ளே போட போகிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு மெதுவான ஒரு ஆஷ் பபிள்ஸ் வர மாதிரி இங்கே போட்டிங்கன்னா மட்டும் போதும் இது வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் இல்லை ஒரு ஃபோர் டேஸில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும் எக்ஸ்லாம் வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும் ஹேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோ எப்படி ஹேட்ச் ஆச்சு அது எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரைஸை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கோல் ஃபிஷ் ப்ரீடிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப